oldu molası haritalara ve bayraklara hep meraklı olmuşumdur. Günümüzde yerini bilgisayar ve internet aracılığıyla dünyanın her bir noktasının görüntü imkanı veren sistemler almış olsa da çocukluk günlerimde bu merakımı gidermenin tek yolu Atlas denilen kitaplardı. Bu kitaplar içerisinde kıtaları, ülkeleri ve bazı büyük şeyleri gösteren fiziki ve siyasi haritalar olurdu. Atlas'ın kalitesine göre de ülke baraklarına yer verilen birkaç sayfa mutlaka yer alırdı. O zamanlar Atlas benim için okunması gereken tek ve önemli kitaptı. Bir köşeye çekilir, saatlerce haritaları incelerdim. Ülke baraklarını öğrenmeye çalışırdım. Sanırım geçirdiğim bu keyifli vakitlerin bir sonucu yön ve harita konusunda pek bilgimdir. Övmek gibi olmasın. Aynı şekilde ülke barakları konusunda da. Hemen hemen bütün ülkelerin bayraklarını bilirim. Ama geçtiğimiz günlerde fark ettim ki bu bayrakların aslında sadece renkleri ve kaba şeklinden dolayı biliyormuşum. Yani aslında ezberlemişim. İçerisinde neler var hep gözden kaçırmışım. Hele ki tutkunu olduğum kuşların o kadar çok bayrakta yer aldığından tam anlamıyla bir habermişim. Dünya üzerinde Birleşmiş Milletler üye toplam 193 bağımsız ülke ve her bir ülkeyi temsil eden bir bayrak bulunuyor. Bayrakların birçoğu birbirine benzer şekilde paralel çizgiler, haç, hilal, yıldız gibi geometri şekiller barındırıyor. Üniversitede uluslararası işler alanında çalışan bir birey olarak hep dediğim gibi kuşlardan daha uluslararası bir can hayal edemiyorum. İnsanlığın konu olduğu her mevzuda olduğu gibi bayrak gibi bir ülkeyi uluslararası alanında temsil eden bir objede de kendine yer edemeye başarmışlar. Bağımsız 193 ülkeden 16'sının bayrağında kuşlar ya gerçekte var olan bir kuş türü olarak ya da güç ve barış gibi yüklendikleri anlamlarla sembolik olarak yer alıyorlar. Bayraklarında gerçek bir kuş türünün yer aldığı ülkelere şöyle baktığımızda ise çoğunlukla uzun bir süre emperyal güçler tarafından sömürülmüş ve nihayetinde bağımsızın kazanabilmiş ülkeler olduğunu görüyoruz. Afrika kıtasına yer alan Uganda bunların ilki. Bayrağında gri taşlı turnu adı verilen müthiş renklere ve şekli sahip bir kuş taşıyor. Ülkenin Birleşik Krallık'tan bağımsızlık kazanmasından sonra ülke içerisinde koloniler arasında üstünlük algısı oluşmasın diye var olan bayrakların yerine bu kuş ulusal kuş olarak kabul edilmiş. Ve yeni bir bayrak tasarlanmış. Uganda topraklarının bu türün önemli yaşamanlarının biri olması temel sebep. Gel gelelim ulusal bir kuş olması pek de bir işe yaramamış. Gri taşlı turuna küresel ölçekte tükenme tehlikesi karşı karşıya. Diğer iki ülke ise Zimbabwe ve Zambiya. Her iki ülkenin bayramda da yer alan kuş ortak bir geçmişe ve anlama sahip. 11. yüzyılda varlığını sürdürmüş büyük Zimbabwe devletinin antik kanıtları arasında bulunan bu totem bu devletlerin ulusal simgesi olarak kabul edilmiş. Yapılan araştırmalara göre taşa oyulmuş bu kuş figürünün Afrika balık kartı olduğu düşünülüyor. Sahra altı Afrika'nın hemen hemen tamamında yalın gösteren ve hebetli görüntüsüyle bence barakları almak eden bir kuş. İlginç barakların biri de Dominika. Atlas okyanusuna yer alan bu kuş kada ülkesi bayrağında bu adayı demek olan bir kuş taşıyor. Kral Papa adı verilen bu kuş dünya üzerinde sadece bu adada yaşıyor. Nesli tükenme tekstiyle karşı karşıya olan Kral Papa'ndan dünya üzerinde sadece 250 birey kaldığı düşünülüyor. Kuşlu diğer bir bayrağımız ise Kiribati'ye ait. Büyük okyanus üzerinde yer alan fazlası da küçük ama nefes kesişme adı ülkesi olan Kiribati bayrağında deniz, kum, güneş ve neredeyse bütün güzel şeyleri barındıran bir ülke. Kuşlara da yer vermeyi ihmal etmemiş tabii ki. Bayrakta altın bir güneşin üzerinde altın renkli bir fırketen kuşun uçtuğunu görüyoruz. Fırketen kuşu deniz, güç, özgürlük ve Kiribati yerel lastanı temmuz ediyormuş. Diğer iki ülkemiz ise Orta ve Güney Amerika'dan. Guatemala bayrağında muhteşem Coetzal adı verilen bir kuşa yer veriyor. Ülkenin bağımsızlık tarihinin yazılı olduğu bir parşömenin köşesinde konmuş bu kuş sadece Orta Amerika'da yaşıyor ve özgürlüğü ifade ediyor. Ekvator ise diğer kuşlu bayraklardan biraz farklı bir türe bayrağında yer vermiş. Ant konduru adı verilen bu kuş Güney Amerika'nın batı kıyıları boyunca uzanan ant dallarında yaşıyor ve bizdeki akbabaların yerini alıyor. Kanatlarını açmış bir şekilde duran kuş... Ülkeye kol kanat geliyor ve onu koruyor anlamında kullanılmış. Kuşların yer aldığı en ilginç barklardan birisi bence Papua Yeni Gine'ninki. Bu bayrak için 1971 yılında bir tasarım yarışması düzenlenmiş. Yarışmayı 15 yaşında bir kız çocuğu kazanmış. Bayraktaki kuş süliyeti ülkenin bunun adayı endemik olan Ragiana Cennet Kuşu'na ait. Renkleriyle ve kur dansıyla baş döndüren bu kuş bir bayrak yapsaydım benim için de yerleştirmek isteyeceğim kuşların başına gelir sanırım. <Gülüyor> Very well. 
gerçek bir kuş turunun yer aldığı son bayrak ise Kazakistan'a ait. Mavi bir zemin üzerine parlayan bir güneş gözüken bayrakta güneşe sırtlamış sırasında uçan kuşun kaya kartalı ya da bozkır kartı olduğu düşünülüyor. Bu coğrafyada yaşayan insanların çok uzun yıllardır yırtıcı kuşları av amaçlı kullandıklarını biliyoruz. Özellikle kaya kartalı yapılan avlar belgeselleri, filmlere konu olmuş durumda. Benim de dünya gözle görmek istediğim her yıl düzenlenen bir festivalleri bile var. Buraya kadar olan bayraklarda yer alan kuşlar gerçek anlamda ülkelerin sahip oldukları türleri yansıtıyor. Diğer bayraklarda ise kuşlar gerçek kimliklerin ötesinde güç ve barış gibi temsil ettikleri anlamlarla kullanılmış. Hatırlarsanız beyaz güvercin ve barış arasındaki ilişkiyi anlatan bir hikaye hazırlamıştım. Gagas'ın taşıdığı zeytin dalı ile evrensel barışın simgesi olarak kabul ediliyordu. Küçük bir ada ülkesi olan Fiji, bu simgeye bayranda yer veren tek ülke. Bayrak yapar olarak biraz karmaşık olsa da kuşlar yine yerlerini almışlar. Birleşik Krallık gölgesi ise vaki kalmış. Gücü ifade etmek amacıyla en çok kullanılan kuş figürü şüphesiz kartallar. Aynı Meksika bayrağında olduğu gibi kaktüslerine oturmuş ve gagasında bir yılanı yakalamış kartal figürü bayrak tam ortasına yer alıyor. Bu figür antik dönemde Meksika topraklarında varlığını sürdürmüş Azteklere ait bir efsaneden geliyor. Mücadele ve gücü temsil ediyor. Kartal figürünü taşıyan diğer bir ülke ise Mısır. 12. yüzyılda Mısır ve Suriye'de hükümdarlık süren Selahattin Eyyubi'nin kullandığı kartal figürü Mısır bayrağında yer alıyor. Bayraklarında yer almasa da Irak ve Filistin silahlı kuvvetleri armasında da aynı kartal kullanılıyor. Kartal figürünün kullanıldığı diğer bir bayrak ise Moldova'ya ait. Gagasında Ortodoks Hristiyanları temsil eden bir haç tutan kartal figürü ayağında taşıdığı zeytin dalı ve kılıçla barış ve gücü temsil ediyor. Kartal figürünün kullanıldığı diğer tüm bayraklar ise Slav kökenli ülkelere ait. Rusya bunların kökeni niteliğinde. Ulusal bayrak üzerinde yer almasa da çift başlı kartal devlet sembol olarak kabul edilmiş. Farklı versiyon Rusya bayraklarında aktif olarak kullanıldığını biliyorum. Aynı çift başlı kartal diğer Slav kökenli ülkeler. Karadağ, Arnavutluk ve Sırbistan bayraklarında da Genel konsept sabit kalmakla birlikte değişik şekillerde yer alıyorlar. Diyorum ya zaman zaman, kuşlar o kadar hayatımız için olan canlılar ki gagaların sokmadıkları tek bir yer kalmamış neredeyse. İnançlarda, kültürlerde yer almış diyordum ki durmadılar, ulusal değerleri temsil eden barklarda da kendilerini gösterdiler. Bu hikaye güzel insanlarla yaptığım unutulmaz bir sohbetin ürünü olarak ortaya çıktı. Anlatacak yüzlerce hikaye birikiyor her gün. Notlar alıyorum, listeler hazırlıyorum. Ama hiç beklemediğim bir yerden yeni bir hikaye fikri doğu veriyor. Sözün özü bende anlatacak çok şey var. Siz dinlemeye hazır mısınız? <gülüyor>